آج کل جو جسارت ہوئی ہے امام کی والدہ گرامی اور ام الامہ ام الحسنین دختر خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں جو جسارت کی گئی ہے اس پر خاموشی جرم ہے اس پر خاموشی خاموش رہنے والے بھی اسی طرح ملعون ہیں جو یہ جسارت کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے اسی لیے وہ پاک ہستی جس کا تعارف آئے تطہیر میں کیا گیا جس کی چادر چادر تطہیر بنی اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آئے تطہیر کی واحد وہ ہستی وہ ذات جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے خواتین میں سے وہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے باقی بھی کسی کے ذات میں اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ اہل بیت کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت کی تطہیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اب جو اس تطہیر الہی کے مقابل کھڑا ہوگا وہ اپنی نجاست ثابت کر رہا ہوگا وہ تطہیر الہی کو منع نہیں کر سکتا جب خدا نے ان نما کے ساتھ ارادہ کیا ہے ارادہ یہ الہی ہے اور ارادہ یہ انحصاری ہے تطہیر اہل بیت کے لیے اس تطہیر کو منع کرنے والا اس کا انکار کرنے والا اپنی نجاست کا اقرار کر رہا ہے اور اس کی نجاست اور اس کی پلیدی دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے میں اپنے احساسات پر کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہوں میں نہیں چاہ رہا کہ کسی پست انسان کے ساتھ میں بھی پست ہو جاؤں اور اس کو البتہ پست افراد کو لعین افراد کو ملعون افراد پر لان کرنا بلندی ہے پستی نہیں ہے لیکن میں اس کو یہ وہ ویٹیج بھی نہیں دینا چاہتا کہ اس پر ہم نام لے کر بھی لان کریں یہ ملعون ہے جو اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے اجماع امت یعنی مسلمانوں کا اجماع مسلمانوں کا اجماع اتنا محترم ہے مسلمانوں میں اہل سنت میں مسلمانوں کا اجماع کتنا محترم ہے اس کو آپ جانتے ہیں اجماع کے ہمارے ہاں بھی اجماع کو ایک ویٹیج حاصل ہے لیکن جو ابھی تک کوئی ایسا پلید فرد پیدا نہیں ہوا تھا اس کر عرض پر ایسے پلید بہت آئے جنہوں نے امیل مومنین علی اپنے ابی طالب علیہ سلاط وسلام کی شان میں گستاخیاں کی آپ پر سب و شتم کیا آج وہ سب خود داخل دشنام ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے بھی داخل دشنام ہیں ان کے لیے ان کو داخل دشنام ہونے کے لیے ان پر لانت پڑھنے کے لیے انہیں جہنبی ثابت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دشمن ہیں علی یہ اپنے ابی طالب کا دفاع کرتے ہیں علی یہ اپنے ابی طالب پر سب و شتم ہوا اس منزلت کے باوجود وہ اخر رسول ہونے کے باوجود وہ وسیع رسول ہونے کے باوجود وہ ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ ہونے کے باوجود وہ اسد اللہ ہونے کے باوجود وہ لا فتح اللہ علی سب کا اجماع ہونے کے باوجود اس علی یہ اپنے ابی طالب پر سب و شتم ہوا جسارتیں ہوئی گستاخیاں ہوئی لیکن تاریخ اسلام میں آج تک کسی نے یہ جرأت نہیں کی تھی کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے اور اس کی شان میں گستاخی کے لیے اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اللہ کی قرآن کا سریح انکار کر رہا ہے یہ منکر قرآن ہے یہ تحریف قرآن کے قائلین ہیں یہ قرآن کو تفسیر بھی رائے کرنے والے ہیں ان پر جو لانتیں آیات اور روایات اور مخصوصاً رساد باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اتنا جھوٹا فرد ہے کہ اس نے جو آیت اللہ کا ارادہ اسے خاک معلوم ہوگا یہ سنت کا خاک علم رکھتا ہے جس پر رساد باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہے اور رساد باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے غزبناک ہیں جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا صحیح مسلم صحیح بخاری جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصب نہ کیا ہے